வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி வழங்குவதற்காக நான் லாம் நேஷ்ராம் திமுகவில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் நாடு திரும்பியதும் அவரிடம் பரிந்துரைகளை திமுக ஒருங்கிணைப்பு குழு வழங்கும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது அமெரிக்கா சென்றுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அங்கிருந்தபடியே காணொலி வாயிலாக திமுக ஒருங்கிணைப்பு குழுவுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் குழுவில் உள்ள அமைச்சர்கள் கே கே நேரு ஏவாவேலு உதயநிதி ஸ்டாலின் தங்கம் தென்னரசு மற்றும் ஆர் எஸ் பாரதி ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் அப்போது திமுகவின் முப்பெரும் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அமெரிக்காவில் கையெழுத்தாகும் முறைடுகள் குறித்தும் பகிர்ந்து கொண்டார் இதேபோல கட்சி தொடர்பான பல தகவல்களையும் அவர் கேட்டறிந்தார் அப்போது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் பல கட்டங்களாக பெற்ற கருத்துக்களை ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் முதலமைச்சரிடம் எடுத்துரைத்தனர் முதலமைச்சர் ஊர் திரும்பியதும் கட்சியில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை ஒருங்கிணைப்பு குழு வழங்கும் என்று அமைச்சர் உதயநிதி தெரிவித்தார் இதனால் முதலமைச்சர் நாடு திரும்பியதும் கட்சியில் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழலாம் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை கடந்த பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி நடிகர் விஜய் தொடங்கினார் அதன் பின்னர் அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் அந்த விண்ணப்பத்தை சட்டப்பூர்வமாக பரிசீலனை செய்து அரசியல் கட்சியாக தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்துள்ளதாக விஜய் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற அடிப்படை கோட்பாட்டுடன் அரசியலை அணுகுவதே கொள்கை கொண்டாட்டம்தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனாலும் முழுமையான கொண்டாட்டத்திற்காக சட்டப்பூர்வ பதிவுக்காக காத்திருந்ததாகவும் தற்போது அதற்கு அனுமதி கிடைத்துள்ளதாகவும் விஜய் தெரிவித்துள்ளார் திசைகளை வெள்ளப்போவதற்கான முன்னறிவிப்பாக தற்போது முதற் கதவு திறந்துள்ளதாகவும் தடைகளை தகர்த்தெறிந்து கொடி உயர்த்தி கொள்கை தீபம் ஏந்தி தலையாய அரசியல் கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் வளம் வருவோம் என்றும் விஜய் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாட்டை விக்கிரவாண்டியில் நடத்த முப்பத்தி நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முதல் மாநாட்டை விடுப்புறம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி எடுத்த வி சாலை பகுதியில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு அனுமதி கோரி விடுப்புறம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த் மனு அளித்திருந்தார் இது தொடர்பாக இருபத்தி ஒரு கேள்விகளை காவல்துறை எழுப்பியிருந்தது இதற்கு காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கடந்த ஆறாம் தேதி பதிலளிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து விக்கிரவாண்டியில் மாநாட்டை நடத்த முப்பத்தி மூன்று நிபந்தனைகளுடன் காவல்துறை அனுமதி அளித்துள்ளது இந்த அனுமதி கடிதத்தை சீலிடப்பட்ட உரையில் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சுரேஷிடமிருந்து தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்ட பொறுப்பாளர் பரணி பாலாஜி சந்தித்தோம் அவங்க வந்து ஒரு சீல்டு கவர் கொடுத்துருக்காங்க அது பொதுச் செயலாளர் நேம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் அந்த கவர் வந்து இப்போ பொதுச்செயலாளர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிடுவோம் சார் அது பொதுச் செயலாளர் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்னன்றதை டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு அதில் என்ன தகவல் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்றது டீட்டெயிலாக இன்றைக்கி உங்களுக்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க சார் கன்ஃபார்ம் தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகிலேயே மாநாடு நடத்தப்படுவதால் போக்குவரத்துக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது காவல்துறை அனுமதித்த இடங்களை தவிர மற்ற இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட முப்பத்தி நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கிழக்கம் அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் சென்னை கொடுங்கையூரில் மாநகர பேருந்து பயணிகளுக்கு தொண்டர்கள் இனிப்பு கொடுத்து மகிழ்ந்தனர் காஞ்சிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் பட்டாசு வெடித்து பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர் திருவாரூர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தளபதி விஜய் வாழ்க்கை என்று முழக்கத்துடன் சிறிது தூரம் பேரணியாக சென்றனர் நெல்லை ரயில் நிலையம் முன்பும் விஜய் கட்சி தொண்டர்கள் பட்டாசு வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்பு வழங்கியும் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நீலாங்கரையில் சென்னை புறநகர் மாவட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் சார்பில் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடப்பட்டது இதேபோல திருப்பூரின் பல்வேறு இடங்களில் பட்டாசு வெடித்து இனிப்பு வழங்கியும் தமிழக வெற்றிக் கழக தொண்டர்கள் கொண்டாடினர் மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையம் அருகே பயணிகளுக்கு லட்டு வழங்கிய தொண்டர்கள் மெகா கேக் வெட்டி மகிழ்ந்தனர் கோவை வேளாண்டிப்பாளையத்திலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் பட்டாசு வெடித்து இனிப்புகள் வழங்கி கொண்டாடினர் தொண்டர்களின் கனவை விஜய் நிறைவேற்றியிருப்பதாக தாவேக்க பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசியல் கட்சியாக பதியப்பட்டுள்ள நிலையில் கடலூரில் உள்ள அங்காளம்மன் கோயிலில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்த் வழிபாடு நடத்தினார் வண்டிப்பாளையம் என்ற இடத்தில் உள்ள அங்காளம்மன் கோயிலுக்கு சென்ற ஆனந்த் சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்று சாமி தரிசனம் செய்தார் அங்குள்ள தர்காவிலும் என் ஆனந்த் வழிபாடு நடத்தினார் பின்னர்
எங்கள் தலைவர் தளபதி அவர்களை பெரும் முயற்சியால் அவருடைய உழைப்பால் இன்று எங்களுடைய தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு உண்டான பதிவை பதிவு வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன்ல பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க தவேக்கா தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பதாகவும் என் ஆனந்த் தெரிவித்தார் விஜயின் தமிழக வெற்றி கிழக்கம் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டதற்கு நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் தமிழக வெற்றி கிழக்கம் என்ற கட்சியை நடிகர் விஜய் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கினார் அதன் பிறகு கட்சியை பதிவு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்தில் விண்ணப்பம் அளிக்கப்பட்டது இதனையடுத்து கடந்த மாதம் கட்சி கொடியையும் கொள்கை விளக்க பாடலையும் விஜய் வெளியிட்டார் கட்சி ஆரம்பித்து ஆறு மாதங்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் தமிழக வெற்றி கிழக்கத்தின் முதல் மாநாட்டை நடத்துவதிலும் விஜய் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் இந்த சூழலில் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அன்பு தம்பி தளபதி விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்தை அரசியல் கட்சியாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிவு செய்து ஏற்றுக்கொண்ட செய்தி அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி அடைந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் அன்பு தம்பி விஜய்க்கும் அதன் பொதுச் செயலாளர் என் ஆனந்துக்கும் அன்பினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் சீமான் கூறியுள்ளார் திரையில் இணைந்து நடித்துள்ள ரஜினி கமல் அடுத்ததாக நாடகத்தில் இணைய உள்ளனர் நடிகர் சங்கத்தின் கடனை அடைப்பதற்காக நடத்தப்படும் நாடகத்தில் இணைந்து நடிப்பதாக ரஜினி கமல் உறுதியளித்திருப்பதாக அச்சங்கத்தின் பொருளாளர் கார்த்திக் தெரிவித்துள்ளார் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் அறுபத்தி எட்டாவது பொதுக்குழு கூட்டம் தேனாம்பேட்டை காமராசர் அரங்கில் நடைபெற்றது இதில் உரையாற்றிய பொருளாளர் கார்த்தி நடிகர் சங்க கட்டடத்திற்கு நடிகர் விஜய் ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி கொடுத்திருப்பதாக கூறினார் விலைவாசி கடுமையாக உயர்ந்திருப்பதால் நடிகர் சங்க கட்டடத்தை கட்டுவதன் சுமை அதிகரித்திருப்பதாகவும் கார்த்திக் தெரிவித்தார் ஸோ அது அதுக்கான பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ கமல் சார் வெளிநாட்டு போயிருக்காங்க வந்ததுக்கப்புறமா தொடர்ந்து பேசுவோம் அடுத்து ரஜினி சார் மீட் பண்ணணும் எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா அதில் ஒரு முயற்சி ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ரஜினி சார் கொடுத்த ஐடியா தான் அது அது கமல் சாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்கிறதுனால அது சார்ந்த பேச்சுவார்த்தைகள் இனி தொடரும் பெண் கலைஞர்கள் பாலியல் புகார்களை தருவதற்காக பிரத்யேக மின்னஞ்சல் முகவரை தொலைபேசி எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குழு அமைக்கப்பட்டு அதன் தலைவராக நடிகை ரோஹிணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கார்த்தி கூறினார் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் நிர்வாகிகளின் பதவி காலத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது அதில் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகளின் பதவி காலத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது தற்போதைய நிர்வாகிகள் பதவிக்காலம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி முடிவடையும் நிலையில் தேர்தல் பணிகளை தொடர்ந்தால் சங்க கட்டடம் கட்டும் பணிகளை பாதிக்கும் என்பதால் பதவி காலத்தை நீட்டிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது இதேபோல பாலியல் புகார்களில் உண்மை இருந்தால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து ஆண்டுகள் திரைத்துறையில் பணியாற்றுவதிலிருந்து தடை விதிக்க தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கு பரிந்துரைத்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது யூடியூபில் திரைத்துறையினர் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் குறித்த அவதூறு பதிவுகள் குறித்து காவல்துறையில் புகார் செய்தால் நடிகர் சங்கம் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்பன உள்ளிட்ட பத்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன நடிகர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாதவர்களும் பாலியல் தொல்லை குறித்த புகார்களை தெரிவிக்கலாம் என்று அச்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் விஷால் தெரிவித்தார் ஒரு விஷயம் ஒரு பிரச்சனை வெளியில வந்தா தான் தெரியப்படும் அந்த அந்த விஷயம் வந்து இப்ப பூதாகரமா வெளில வந்திருக்குன்னா அவங்க அவங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்க இதனிடையே பேசிய நடிகை ரோகிணி பாலியல் தொந்தரவு இருந்தால் உறுப்பினர்கள் அதற்கு அடிப்பணிய வேண்டாம் எனவும் நடிகர் சங்க விசாகா கமிட்டியில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் எந்த ஊடகத்துக்கு முன்னாடி வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க கூட அவங்க அந்த காலத்துல புகார் அளிச்சாங்களா அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும் இப்ப நாம என்ன சொல்றோம்னா இப்ப நம்ம கிட்ட இந்த இந்த ரூல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் ரூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு தைரியம் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துக்கு கொடுத்திருக்கிற இடத்துக்கு நடிகர் சங்கம் மட்டும்தாங்க போயிருக்கு வெளியூர்களில் படப்பிடிப்புகள் நடைபெறுவதால் தான் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடிகர் சங்க கூட்டத்தில் பங்கேற்பதில்லை என அச்சங்க தலைவர் நாசர் கூறினார் பாஜக உடனான கூட்டணி குறித்து ஏற்கனவே தனது கருத்தை தெளிவாக கூறிவிட்டதாகவும் அடைத்த மாவையே அரைக்க வேண்டாம் என்றும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி செய்தியாளர்களை கேட்டுக்கொண்டார் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் விராலிமலை சட்டமன்ற தொகுதியைச் சேர்ந்த ஐந்து மாணவிகள் மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்த நிலையில் அவர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மாணவர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி பாராட்டினார் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தல் கூட்டணி குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது தேர்தல் நேரத்தில் தான் கூட்டணி அமையும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்தார்
தேர்தலை நோக்கி தான் எல்லா கட்சியுமே வரும் இப்போ இருந்து கூட்டு அமைங்கிறது சாத்தியின் குறைவு இருந்தாலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒரு சிறந்த கூட்டணி அமையும் திமுக ஆட்சியில் தொழில் முதலீடுகள் குறித்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை என்று குற்றம் சாட்டிய அவர் இது தொடர்பாக வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் விநாயகர் சதுர்த்தி முடிந்ததை அடுத்து பல ஊர்களில் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கரைக்கப்பட்டன சென்னை மெரினா கடற்கரையில் விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன நீர்காழியை அடுத்த பூம்புகார் காவிரி சங்கமத்தில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் கரைக்கப்பட்டன விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வைக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான சிலைகள் சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே காவிரி ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டன நெல்லையில் விநாயகர் ஊர்வலம் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பிற்கிடையே நடைபெற்றது கொடைக்கானலில் விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஆற்றில் கரைக்கப்பட்டன தேனி மாவட்டத்தில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தின் போது இந்து அமைப்பினருக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது ஆண்டிப்பட்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டிருந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் கொண்டமநாயக்கன்பட்டியில் உள்ள வைகை அணைக்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்போது யார் முதலில் செல்வது என இந்து முன்னணி மற்றும் இந்து மக்கள் கட்சியினரிடையே போட்டி நிலவியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல தேனி அலிநகரில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலத்தில் காவலர்களுக்கும் இந்து முன்னணி அமைப்பினருக்கும் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது இந்து முன்னணி சார்பில் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒலிபெருக்கிகளை போலீசார் அகற்றினர் இதனால் அதிருப்தியடைந்த இந்து முன்னணி அமைப்பினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து அவர்கள் சிலையை எடுத்துச் சென்றனர் தேனி மாவட்டத்தில் விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் முடிந்து திரும்பிய போது டிராக்டர் கவிழ்ந்த விபத்தில் மூன்று சிறுவர்கள் உயிரிழந்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மருவப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் தங்கள் பகுதியில் வைத்திருந்த சிலைகளை மார்கையன்கோட்டை கிராமத்தில் செல்லும் முல்லைப்பெரியாற்றில் கரைத்துவிட்டு இரவில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது டி சிந்தலைச்சேரி லக்ஷ்மிநாயக்கன்பட்டி கிராமங்களுக்கு இடையே வந்தபோது திடீரென்று கட்டுப்பாட்டை இழந்த டிராக்டர் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது இதில் டிராக்டருக்கு அடியில் சிக்கி மூன்று சிறுவர்கள் சம்பவத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்தில் காயமடைந்த சிலர் உத்தமபாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த விபத்து தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் விடுமுறை முடிந்து சென்னை திரும்பியவர்களால் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரணூர் சுங்கச்சாவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது விநாயக சதுர்த்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை என இந்த நாள் விடுமுறையை கழிக்க சென்னையிலிருந்து மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றிருந்த அவடியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சாலையில் அணிவகுத்து நின்றன தொடர் விடுமுறை எதிரொலியாக திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் கூட்ட நெரிசலில் பயணிகள் அவதியடைந்தனர் தென் தமிழகத்திலிருந்து புறப்பட்ட அனைத்து ரயில்களும் கூட்ட நெரிசலுடன் வந்ததால் திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தில் காத்திருந்த பயணிகள் ரயிலில் ஏற முடியாத நிலை ஏற்பட்டது முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளிலும் இடம் கிடைக்காததால் சிலர் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியவாறே பயணம் மேற்கொண்டனர் தொடர் விடுமுறை நாட்களில் பொதுமக்களின் நலன் கருதி ரயில்வே நிர்வாகம் கூடுதல் ரயில்களை இயக்கிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்திருக்கின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் வனப்பகுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து ஏர்கன் மூலம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய விவகாரத்தில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கடந்த ஐந்தாம் தேதி ஈழாடா கோடநாடு கர்சன்வேலி காப்பு காட்டில் சிலர் அத்துமீறி நுழைந்து கற்பூர மரங்களை வெட்டியதாகவும் ஏர்கன் கொண்டு துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும் வனத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இது தொடர்பாக அப்பகுதியைச் சேர்ந்த சிலரை பிடித்து வனத்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர் அதில் சசிகுமார் அருள் செல்வன் நாகராஜ் கிருஷ்ணகுமார் பிரகாஷ் ஆகிய ஐந்து பேர் குற்றத்தில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது அவர்களிடமிருந்து ஏர்கன் துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் வெட்டு கத்தி ரம்பம் உள்ளிட்டவற்றை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் இதனையடுத்து வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு ஐந்து பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர் குன்னூர் நீதிமன்ற நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் நீதிமன்ற காவலில் அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்
இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு கோவை குற்றாலம் திறக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் அறிவியல் குளித்து மகிழ்ந்தனர் கனமழை காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது கோவை குற்றாலம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதமான சூழலில் நீரில் விளையாடியும் அறிவியல் குளித்தும் மகிழ்ந்தனர் இதேபோல தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் தடையை மீறி சுற்றுலா பயணிகள் குளித்தனர் வெள்ளப்பெருக்கால் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை பொருட்படுத்தாமல் ஏராளமானோர் நீராடி மகிழ்ந்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் தடையை மீறி குளிப்பதை தடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை தொற்று அறிகுறி இருப்பதால் அவர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் ஒருவருக்கு குரங்கம்மைக்கான தொற்று அறிகுறிகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது குரங்கம்மை தொற்று இதுவரை நூற்றி பதினாறு நாடுகளில் பரவியதை எடுத்து குரங்கம்மையை சர்வதேச பொது சுகாதார அவசர நிலையாக உலக சுகாதார அமைப்பு அண்மையில் அறிவித்தது காய்ச்சல் தலைவலி உடல்வலி முதுகுவலி உடல் நடுக்கம் சோர்வடைதல் ஆகியவை குரங்கம்மையின் அறிகுறிகளாகும் தமிழ்நாட்டில் குரங்கம்மை தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்த இருபத்தி ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுக்கு சோதனை நடைபெற்றுள்ளது இந்நிலையில் வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு இந்தியா திரும்பிய ஒரு இளைஞருக்கு தற்போது குரங்கம்மை தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது அவரிடம் குரங்கம்மை நோய்க்கான அறிகுறிகள் இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலில் சந்தேகத்திற்கிடமான நோயாளி மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தற்போது அவர் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது விபரீத முயற்சிகள் எப்போதும் ஆபத்தில் தான் முடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உத்தரகாண்ட் வெள்ளத்தில் எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளே இவை உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் ஹல்த்வானி என்ற இடத்தில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது கட்டுக்கடங்காத காட்டாற்று வெள்ளம் போல் தண்ணீர் பாய்ந்தோடிக் கொண்டிருந்த நிலையில் எதிர் திசையில் சிறுமி உட்பட நான்கு பேருடன் கார் ஒன்று வந்தது வெள்ளத்தின் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் தடுமாறிய போதிலும் ஆபத்தை பொருட்படுத்தாமல் மேற்கொண்டு காரை இயக்கினார் ஓட்டுநர் ஆனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் மெல்ல வெள்ளத்தில் அடித்து செல்ல தொடங்கியது உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட காரில் இருந்தவர்கள் சிறுமியை மட்டும் மீட்டு ஜன்னல் வழியாக அங்கிருந்த கடைக்காரர்களிடம் தூக்கி ஒப்படைத்தனர் அதன் பின்னரும் கார் பின்னோக்கி நகர்ந்த நிலையில் மற்ற மூன்று பேரும் மெல்ல காரை விட்டு வெளியேறி உயிர் தப்பினர் ஆந்திராவின் ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டத்தில் சீரை பாய்ந்த வெள்ளத்தில் ஓடையை கடக்க முயன்ற வேன் அடித்து செல்லப்பட்ட காட்சிகள் தான் இது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாகுளம் விசாகப்பட்டினம் காக்கிநாடா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டம் விஜயபுரம் அருகே தரைப்பாலம் வழியாக ஓடையை கடக்க முயன்ற போது வேன் ஒன்று வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டது நல்வாய்ப்பாக அப்பகுதி மக்கள் வேன் ஓட்டுநரை பத்திரமாக மீட்டனர் இதேபோல விஜயவாடாவில் உள்ள தடுப்படையிலிருந்து வினாடிக்கு முப்பத்தி மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் கனடி நீர் கடலில் கலக்கப்படுகிறது அணைக்கு வரும் நீர் அப்படியே திறந்துவிடப்படும் நிலையில் முதற்கட்ட அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கொல்கத்தாவில் சட்ட ஒழுங்கை பராமரிப்பது குறித்து விவாதிக்க உடனடியாக அமைச்சரவையை கூட்டி முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆளுநர் ஆனந்த் போஸ் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் மருத்துவமனையில் கொல்லப்பட்ட பெண் மருத்துவருக்கு நீதி வேண்டி கொல்கத்தாவில் தொடர் போராட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன இந்நிலையில் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஆளுநர் ஆனந்த் போஸ் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மாநிலத்தில் குழப்பமான சூழல் நிலவுவதால் தான் அமைதியாக இருக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தா காவல் ஆணையரை பணி நீக்கம் செய்ய வேண்டுமென்ற பொதுமக்களின் கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இதனிடையே பெண் மருத்துவர் கொலை விவகாரத்தை அரசு முறையாக கையாளவில்லை என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பி ஜவஹர் சிக்கார் ராஜினாமா செய்துள்ளார் இதுகுறித்து திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் மம்தா பானர்ஜிக்கு ஜவஹர் சிக்கார் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் அரசுக்கு எதிராக இந்த அளவிற்கான எதிர்ப்பு மற்றும் நம்பிக்கையின்மையை தான் பார்த்ததே இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பெண் மருத்துவருக்கு நடந்த பயங்கர சம்பவத்தின் விவகாரத்தில் பழைய மம்தா பானர்ஜி பாணியை தான் எதிர்பார்த்ததாகவும் ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை என்றும் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இந்த விவகாரம் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள ஜனநாயக சக்திகளுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் மோதலுக்கு அப்பாற்பட்ட அணுகுமுறையை கட்சி எடுக்காவிட்டால் மாநிலத்தை வகுப்பாத சக்திகள் கைப்பற்றும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் 
மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை வெடித்துள்ள நிலையில் மத்திய அரசை கண்டித்து ஏராளமான பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காட்சிதான் இது வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் முதல்வர் பைரேன் சிங் தலைமையில் பாஜகவின் ஆட்சி நடக்கிறது இங்கு இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக குக்கி மெய்டி பிரிவினரிடையே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மே மாதம் மோதல் வெடித்தது பலர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் இயல்பு நிலை மெல்ல திரும்பி வந்தது இந்நிலையில் தற்போது மீண்டும் மோதல் வெடித்துள்ளது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெரிய அளவில் மோதல் நிகழ்ந்ததால் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது இதில் சிலர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் அசாதாரண சூழலுக்கு எதிராகவும் மத்திய அரசை கண்டித்தும் இம்பால் மாவட்டத்தில் ஏராளமான பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கைகளில் தீப்பந்தங்களுடன் வந்து போராட்டத்தில் அவர்கள் கலந்து கொண்டனர் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வசிப்பவர்கள் இந்தியாவுடன் சேர வேண்டும் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டப்பேரவைக்கு வரும் பதினெட்டு இருபத்தைந்து மற்றும் அக்டோபர் ஒன்று என மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இதனையொட்டி ராம்பன் தொகுதியில் நடந்த பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஜம்மு காஷ்மீரில் ஆட்சி அமைக்க பாஜகவுக்கு ஆதரவளித்தால் பெரிய அளவில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த முடியும் என கூறினார் அந்த வளர்ச்சி பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருக்கும் மக்கள் பாகிஸ்தானுடன் இருப்பதை விட இந்தியாவுடன் சேரும் வகையில் இருக்கும் என ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் வசிப்பவர்களை வெளிநாட்டினராக பாகிஸ்தான் அரசு கருதுவதாக குறிப்பிட்ட அவர் இந்தியா அவ்வாறு நினைக்காமல் தங்களின் சொந்தங்களாக கருதுவதாக தெரிவித்தார் பயங்கரவாதத்தை பாகிஸ்தான் கைவிட்டால் அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயார் எனவும் ராஜ்நாத் சிங் கூறினார் மேலும் பாஜக இருக்கும் வரை முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவை யாரும் திரும்ப கொண்டுவர முடியாது எனவும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் குறிப்பிட்டார் தனது ஒலிம்பிக் தோல்வியால் மகிழ்ச்சி அடைபவர்கள் தேசத்ரோகிகள் என காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்த மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தெரிவித்துள்ளார் மல்யுத்த நட்சத்திரங்களான வினேஷ் போகத் மற்றும் பஜ்ரங் புனியா ஆகியோர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தனர் இதையடுத்து ஹரியானா மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஜுலானா தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட வினேஷ் போகத் பரப்புரையை தொடங்கினார் அவருக்கு பெண்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இதனிடையே ஜுலானாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வினேஷ் மக்களின் பேராதரவுடன் வெற்றி பெறுவேன் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மேலும் ஏமாற்றி ஒலிம்பிக்கிற்கு சென்றதால் கடவுள் தண்டித்துவிட்டதாக பாஜக முன்னாள் எம்பி பிரிஜ் பூஷன் சிங் கூறியதற்கும் பதிலளித்தார் ஒலிம்பிக் பதக்கம் தேசத்துக்கானது எனவும் தான் பதக்கத்தை பெறாததால் மகிழ்ச்சி அடைபவர்கள் தேசத்தை அவமதிப்பவர்கள் எனவும் அவர்கள் மீது தேச துரோக வழக்கு தொடர வேண்டும் எனவும் கூறினார் இந்நிலையில் பிரிஜ் பூஷன் வினேஷ் போகத் இடையே வெடித்துள்ள வார்த்தை போரால் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது என்பதற்காக வினேஷ் பற்றி பேச வேண்டாம் என பிரிஜ் பூஷனுக்கு பாஜக தலைமை அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னையில் தொடங்க உள்ள வங்கதேசத்திற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் டிக்கெட் விற்பனை காலை ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணிக்கு தொடங்குகிறது இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியில் இருபத்தோரு மாதங்களுக்கு பிறகு ரிஷப் பண்ட் இடம் பிடித்துள்ளார் இந்தியா வங்கதேசம் இடையேயான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் முதல் போட்டி வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னையில் தொடங்க உள்ளது இந்த போட்டிக்கு ரோஹித் சர்மா தலைமையில் பதினாறு பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் விராட் கோலி சுப்மன் கில் கே ராகுல் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் சர்ஃபராஸ் கான் ஆகிய பேட்ஸ்மேன்களும் விக்கெட் கீப்பர்களாக ரிஷப் பண்ட் துருப் ஜூரல் ஆகிய இருவரும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் கார் விபத்தில் சிக்கி அதிலிருந்து மீண்டு வந்த ரிஷப் பண்ட் இருபத்தோரு மாதங்களுக்கு பிறகு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளார் அஸ்வின் ஜடேஜா அக்ஷர் பட்டேல் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் என சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் நான்கு பேர் தேர்வாகியுள்ளனர் வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் வரிசையில் பும்ரா முகமது சிராஜ் ஆகாஷ் தீப் ஆகியோருடன் இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான யாஷ் தயால் அறிமுக வீரராக இடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார் இதனிடையே சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும் இந்தியா வங்கதேசம் இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான டிக்கெட் விற்பனை இன்று காலை ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணிக்கு தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து டிக்கெட்டுகளும் ஆன்லைனில் மட்டுமே விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில் அதற்கான விலை ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் வரை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் குழந்தைகளை தமிழ்நாட்டுக்கு அழைத்து வந்து வள்ளுவரை காட்டுங்கள் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அமெரிக்காவின் சிகாகோவில் நடந்த வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க கலை விழாவில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தான் அமெரிக்காவுக்கு லேட்டாக வந்தாலும் வரவேற்பு லேட்டஸ்டாக உள்ளது என்று பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் சிகாகோ நகரில் பிரம்மாண்டமாக நடந்த வட அமெரிக்க தமிழ்ச்சங்க கலை விழாவில் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை அணிந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்றார்
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனித்தனி தாய் வயிற்றில் பிறந்தாலும் அனைவரும் உடன்பிறப்புகள் என்றும் அனைவருக்கும் பாசத்தை ஊட்டிய தாய் தமிழ் தாய் என்றும் கூறினார் அமெரிக்க வாழ் தமிழர்களுடன் இருப்பது தமிழ் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உணர்வை தருவதாகவும் முதலமைச்சர் நிகழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார் முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க வாழ் தமிழர்கள் மற்றும் அவர்களின் குழந்தைகளின் கண்கவர் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன இந்நிலையில் சிக்காகோ கூட்டம் குறித்து எக்ஸ்பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இமை நேரத்தில் கண்டங்களை கடந்துவிட்ட உணர்வு ஏற்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுடன் இருப்பது ட்ரில்லியன் நிறுவனத்தின் தலைவர் அல்ல என்று தகவல் பரப்பப்பட்ட நிலையில் அதனை தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பகம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது அமெரிக்காவின் ட்ரில்லியன் நிறுவனத்துடன் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு தமிழ்நாடு அரசு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது சிகாகோவில் நடந்த இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் படங்கள் வெளியான நிலையில் அதில் இருந்த ஜிம்மடேஜ் என்பவருக்கும் ட்ரில்லியன் நிறுவனத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று தகவல் பரப்பப்பட்டது வெரிடி நிறுவனத்தின் சிஓஒ அதிகாரி ஜிம்மடேஜ் எனவும் சில சமூக வலைதளங்களில் தகவல்களை பரப்பின இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பகம் இது தொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளது அதன்படி ட்ரில்லியன் நிறுவனத்தின் தலைவராக ஜிம்மடேஜ் அண்மையில் தான் பொறுப்பேற்றிருப்பதாகவும் அதனால் அவர் குறித்த சுய விவரங்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது மேலும் புகைப்படத்தில் ஜிம்மடேஜிற்கு அருகில் இருக்கும் மைக் மோடிமர் பற்றிய விவரங்கள் ட்ரில்லியன் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டு அதற்கான ஆதாரத்தையும் தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை சரிபார்ப்பகம் பகிர்ந்துள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் அருகே காதல் விவகாரத்தில் ஏர்கன்னால் காதலன் சுட்டதில் பதினேழு வயது சிறுமி படுகாயமடைந்தார் குட்டாம்பட்டி அருகே உள்ள வெள்ளைமலைப்பட்டியைச் சேர்ந்த செல்லம் என்ற இளைஞர் அதே பகுதியில் பதினேழு வயது சிறுமியை காதலித்து வந்ததாக தெரிகிறது இந்நிலையில் செல்லத்திற்கு வேறு ஒரு பெண்ணுடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறி சிறுமி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் அப்போது செல்லம் அவரது சித்தப்பா வீட்டில் இருந்த ஏர்கன் மூலம் சுட்டதில் சிறுமி படுகாயமடைந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து செல்லமும் எலிமருந்து சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் இதனையடுத்து இருவரும் நத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திண்டுக்கல் மற்றும் மதுரை அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்பட்டனர் முதுமலை தெப்பக்காடு மாயாற்றில் பாகனுடன் இணைந்து குட்டி யானை பொம்மி குளித்து மகிழ்ந்த காட்சி பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது நீலகிரி மாவட்டம் தெப்பக்காடு யானைகள் முகாமில் இருபத்தி ஏழு வளர்ப்பு யானைகள் உள்ளன இதில் கடைக்குட்டிகளாக உள்ள ரகு பொம்மி என்ற குட்டி யானைகள் குறும்புத்தனத்துடன் உலா வருகின்றன ஆஸ்கர் விருது வென்ற தி எலிபன் விஸ்வர சாவன படத்திற்கு பின்பு ரகு பொம்மி குட்டி யானைகளுக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் பட்டாலம் உள்ளது இந்நிலையில் மாயாற்றில் பொம்மி குளித்து மகிழ்ந்தது அப்போது பாகனும் நீரில் குதித்த நிலையில் மெல்லிய சத்தமிட்டு கொஞ்சியபடி பாகனுடன் நீரில் ஆட்டம் போட்டது தெப்பக்காடு மாயாற்றில் இந்த சுட்டி குழந்தை பொம்மி தண்ணீரிலிருந்து வெளியே வர மனமில்லாமல் ஆனந்தமாக குளியலிட்ட காட்சிகள் சுற்றுலா பயணிகளை மிகவும் ரசிக்க வைத்தன கல்கி திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போல காட்சி தரும் மீது விநாயகர் சதுர்த்திக்காக ஓசூர் அருகே அமைக்கப்பட்ட வித்தியாசமான செட்டப் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டையில் சினிமா திரைப்படங்களை மையமாக கொண்டு செட் அமைத்து பிரம்மாண்டமான முறையில் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுவது வழக்கம் பாகுபலி கே ஜி எஃப் காந்தாரா உள்ளிட்ட விநாயகர் சிலைகள் கடந்த காலங்களில் அமைக்கப்பட்ட நிலையில் இம்முறை இடம்பிடித்தது கல்கி விநாயகர் முப்பது லட்சம் ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இதில் கல்கி படத்தில் வந்த புஜ்ஜி காரை போன்ற உருவம் மற்றும் கமல் கேரக்டரை நினைவுபடுத்தும் சிலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளன குகைக்குள் அமிதாப் பச்சன் கதாபாத்திரமும் விநாயகரை போன்று பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மாசமா நான் இந்த செட்டு ஸ்டுடியோல செஞ்சு இங்க வந்து ஒரு மாசமா வர செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த காரை நாங்களே ஒரு ஷேர் ஆட்டோ கட் பண்ணி அதுல ஆர்ட் டைரக்டர் வச்சு வடிவமைச்சு இந்த கார் ஓட்டு ஓட்டலாம் இது ஊர்வலத்துல ஓட்டவும் போறோம் இந்த கல்கி விநாயகர் செட் அப்பகுதி மக்களை கவர்ந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அருகே பட்டப்பகலில் தந்தை மகளை கட்டி போட்டு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னிமலை அருகே உள்ள அர்த்தனாரிபாளையத்தைச் சேர்ந்த விஸ்வநாதன் தரிப்பட்டரை நடத்தி வருகிறார் 
இவரது மகன் கோகுல கிருஷ்ணனுக்கு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டுள்ளது முதல் அழைப்புதலை வைக்க விஸ்வநாதனின் மனைவி சின்னம்மாள் தனது மகனுடன் கோயிலுக்கு சென்றுள்ளார் உடல்நிலை சரியில்லாத விஸ்வநாதனும் அவரது மகள் ரம்யாவுடன் வீட்டில் இருந்தனர் அப்போது முகமூடி அணிந்த மூன்று கொள்ளையர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்து இருவரையும் கட்டி போட்டனர் கத்தியை காட்டி மிரட்டிய அவர்கள் பீரோவில் இருந்த ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பணத்தை திருடிச் சென்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டப்பகலில் நடந்த துணிகர கொள்ளை தொடர்பாக சென்னிமலை காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரியில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பிறந்தநாள் விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தனது ஐம்பத்தைந்தாவது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார் இதனையொட்டி கருவடிக்குப்பம் குரு சித்தானந்தா கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதில் கலந்து கொள்ள வந்த அமைச்சருக்கு கேரள பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நமச்சிவாயத்துக்கு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சபாநாயகர் செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் நேரில் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அமைச்சருக்கு பாஜக பிரமுகர் வெங்கடேச பெருமாள் பிரம்மாண்ட பொக்கே வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார் அறுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான சாக்லேட் இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பூக்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பொக்கேக்கள் அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தன தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பாமக விமர்சித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உறுதிப்படுத்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டியது அவசியம் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மீண்டும் தெரிவித்துள்ளார் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க உள்ளதாகவும் அப்போது இடஒதுக்கீட்டிற்கு தடை விதிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் அறுபத்தொன்பது விழுக்கார் இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்து ஒரு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கு அதற்கு என்னைக்குனா வரும் உச்சநீதிமன்றத்தில் வரும் வந்துருச்சுன்னா நிச்சயமா ரத்து பண்ணிடுவாங்க அறுபத்தொன்பது விழுக்காட ஏன்னா இது வந்து இடஒதுக்கீடு சாதாரண இடஒதுக்கீடு அறுபத்தொன்பது விழுக்காடு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அறுபது வருஷமா நமக்கு அடுத்தடுத்த போராட்டங்கள் மூலமா கிடைச்சிருக்கு அதுல இத எப்படி இது காப்பாத்தணும்னா ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினாதான் காப்பாத்த முடியும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டோர் உள்ளிட்டோர் இருப்பதாக உறுதிப்படுத்தினால்தான் இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாக்க முடியும் என்றும் அன்புமணி கூறியுள்ளார் மற்ற மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தும் போது தமிழ்நாட்டில் எடுப்பதற்கு தயங்குவது ஏன் என்றும் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் திரைத்துறையில் பெண்களுக்கு ஒரு அவமானம் என்றால் அதற்கான முழு பொறுப்பும் படத்தில் நடிப்பவர்கள் தான் என்று நடிகர் மன்சூர் அலி கான் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பாலியல் குற்றங்கள் உலகம் முழுவதும் நடைபெறுவதாக கூறினார் எங்க கூட நடிக்கிறவங்க எல்லாமே எங்க குடும்பம் ஒன்னா அதாவது பெண்களுக்கு ஒரு அவமானம்னா அதுல முழு காரணம் நாங்க நடிக்கிறவங்க தான் எந்த துறையில் தப்பு நடந்தாலும் உடனே சரி செய்ய வேண்டும் என்றும் காலம் தாழ்த்து புகார் அளிக்க கூடாது என்றும் மன்சூர் அலி கான் தெரிவித்தார் ஒரு திருட ஒரு திட்டு போயிருச்சு திட்டு போயிருச்சு உங்க வீட்டுல போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க எப்ப திருட்டு போச்சுன்னு கேட்பானா இல்லையா போலீஸ்கார் கேட்பாரா இல்லையா சார் ஒரு பதினெட்டு முக்கால் வருஷத்துக்கு முன்னாடினா பலான்னு ஒரு அற விட மாட்டாரு இப்ப யார் தேன்கூட்டுல கல் எறியறான்னு பாக்கணும் சினிமாவ ஊத்தி மூடுறதுக்காக பாக்குறாங்க கேரளாவில் நடிகர் சங்கம் மீண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் நடிகர் சங்கம் எல்லாம் பலமா இருக்கணும் அம்மா மறுபடியும் அமைக்கப்படணும் கேரளாவில மோகன்லால் அந்த இவர் மோத மம்முட்டி அவர்கள் எல்லாமே சேர்ந்து எல்லா நடிகர்களும் சேர்ந்து உடனடியா அமைக்கணும் நடிகர்களுக்கு ஒரு அமைப்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாட்டு மக்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் எல்லாத்தையும் சந்தோஷப்படுத்த தான் நாங்கள் இருக்கோம் சினிமாவை கேவலப்படுத்த சிலர் கட்சி ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்றும் மன்சூர் அலி கான் விமர்சித்தார் தி கோட் படத்தில் செல்போன் திருடும் கதாபாத்திரத்திற்கு சுபாஷ் சந்திர போஸ் பெயரை வைத்ததற்கு பாஜக கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் பிரசாத் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தி கோட் திரைப்படத்தில் நாயகன் விஜயின் பெயர் காந்தி என்றும் செல்போன் திருடனாக வரும் யோகி பாபுவின் பெயர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்றும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்திய விடுதலை குவித்திட்ட மாவீரர் சுபாஷ் சந்திர போஸின் பெயரை இழிவுபடுத்த வேண்டாம் என்றும் மகாத்மா காந்தியையும் நேதாஜியையும் எதிரெதிரானவர்கள் போல காட்டியிருப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளார் திருடன் கதாபாத்திரத்தில் கிண்டலுக்காக கூட நேதாஜி பெயரை பயன்படுத்திருக்க கூடாது என்று கூறியுள்ள பிரசாத் உடனடியாக விஜய் மற்றும் படக்குழுவினர் யோகி பாபுவின் கதாபாத்திர பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் 
பண்பாட்டு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் மதுரையில் புத்தக திருவிழா கலை கட்டி வருகிறது மதுரை மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பாப்பாசி சார்பில் தமுக்க மைதானத்தில் கடந்த ஆறாம் தேதி முதல் புத்தக திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது வரும் பதினாறாம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த புத்தக திருவிழாவிற்கு வருவோரை கவரும் வகையில் மாலை நேரங்களில் கலை நிகழ்ச்சிகள் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் பேச்சாளர்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் கருத்தரங்கு உள்ளிட்டவைகள் நடத்தப்படுகிறது மதுரை புத்தக கண்காட்சி சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கு அப்புறம் தமிழ்நாடு முழுக்க கவனிக்கக்கூடிய ஒரு புத்தக கண்காட்சியாக இன்னும் சொல்லப்போனால் தென் மாவட்டங்களிலிருந்து பல மாவட்டங்களிலிருந்தும் கூட வாசகர்கள் வரக்கூடிய ஒரு திருவிழாவாக அது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதை பார்க்க முடிகிறது மதுரை புத்தக திருவிழாவில் இருநூற்று முப்பத்தோரு கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன அறிவியல் இலக்கியம் சிறுகதைகள் போட்டித் தேர்வுக்கான புத்தகங்கள் சமையல் குறிப்புகள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏற்ற நூல்கள் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றுள்ளன கடந்த எட்டு வருடங்களாக வந்து குழந்தைகளுக்காக தொண்ணூறு புத்த தொண்ணூறு தலைவர்களை வந்து புத்தகங்களை வெளியிட்டிருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து மரப்பாச்சி சொன்ன ரகசியம் அப்படின்ற புத்தகத்துக்காக பால புரஷ்கர் சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்கோம் புத்தக கண்காட்சியில் விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து புத்தகங்களுக்கும் விற்பனை விலையில் குறைந்தபட்சம் பத்து சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் மற்றொரு அரசியல் கொலை நிகழ்ந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோயில் அருகே அதிமுக பிரமுகர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சங்கரன் கோயில் அருகே உள்ள மேல நீலித நல்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முன்னாள் அதிமுக ஒன்றிய துணைத் தலைவி மாரிச்செல்வி இவரது கணவர் வெளியப்பன் அதிமுக மாவட்ட பிரதிநிதியாக உள்ளார் இந்நிலையில் வெளியப்பன் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நடைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது அவரை மர்ம கும்பல் வெட்டி படுகொலை செய்தது தகவலறிந்து விரைந்து வந்த பணவடிலி சத்திரம் காவல் நிலைய காவலர்கள் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனை நெல்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் சம்பவ இடத்தில் மாவட்ட எஸ்பி வி ஆர் சீனிவாசன் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தினார் கொலையாளிகள் யார் கொலைக்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் மேல நீலித நல்லூர் கிராமத்தில் அசம்பாவித சம்பவங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் அரசியலில் அன்பு என்ற புதிய கருத்தை தனது பாரத ஒற்றுமை நடைப்பயணம் அறிமுகப்படுத்தியதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் டெக்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றினார் அப்போது நாட்டில் தங்களுக்கும் மக்களுக்குமான தகவல் தொடர்பு அனைத்து வகையிலும் மூடப்பட்டதன் காரணமாகவே பாரத ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தை தொடங்கியதாக கூறினார் இந்த நடைப்பயணம் தனது அரசியல் பார்வையை மாற்றியதாகவும் மக்களை அணுகும் முறையை மாற்றியதாகவும் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டார் it fundamentally changed the way i think about my work um i would say that it completely changed how i view politics how i view our people uh, how i communicate with our people uh, how i listen to people and not just me there were many people involved in the yatra and all of us அரசியலில் எப்போதும் வெறுப்பு கோபம் அநியாயம் ஊழல் போன்ற வார்த்தைகளே இருக்கும் என்றும் ஆனால் தனது நடைப்பயணம் முதன்முறையாக அன்பு என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பலரும் நடைப்பயணத்தில் பங்கேற்று தங்கள் அன்பை பரிமாறியதாகவும் இது தாங்கள் சற்றும் எதிர்பார்க்காமல் இயற்கையாக நடந்ததாகவும் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு